Sai che tempi cambiano Ma che dici? E allora perché stai coprendo il frigorifero Proprio dove c'è il mio maialino allarme? Frigorifero? Qua, quale frigorifero? Ah, intendi questo? Ah sì, lui poggiato a me Era stanco Eh dai Eric, ma perché inventi sempre delle scuse? Dici sempre bugie, stupidaggini Ma per una volta, di le cose come stanno Di pure che stavi mangiando Non stavo proprio mangiando Stavo controllando quello che avevamo nel frigo Altrimenti ti dobbiamo Beh, fare la spesa, no? Vero? Ok, è solo che avevo un po' di fame, lo sai che lo stesso mangio a pranzo? Sì, ma ti verrà mal di pancia con tutte quelle merendine, su via! Ok, ma quel maialino, quello, deve stare proprio lì dentro. Oh sì, è bellissimo, l'ho comprato apposta. Lo eliminerò. Ehi! Scusa. Vi presento il nostro nuovo amico. Ma povero, come l'hai buttato? Eh. Oink oink. E lui ha un piccolo problema Se c'è la luce lui continua a far così tutto il tempo All'infinito Questo significa che lui sta zitto quando è dentro il frigo Chiuso con la luce spenta Ma non appena apri il frigo Lui inizia a parlare e a gridare Perché si accende la luce Oh ma che carino mi somiglia È come me la mattina quando tu accendi la luce e Io sto ancora dormendo E urlo E vuoi farlo stare zitto per favore? Sì, Grazie basta, basta. Ma un'altra cosa, perché l'hai comprato? E me lo chiedi? Questo perché? Eric, chi è che ha mangiato l'ultima fetta di torta? Oh no, non sono stato io! Eric, chi ha bevuto la bibita di due litri in un giorno solo? Oh no, non sono stato io, non ho nemmeno aperto il frigorifero! Ma è vero, non sono stato io! Tu non dici mai la verità e quindi ci sarà lui. Ci penserà Onky Onky ad avvisarmi. No, 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 non è assolutamente vero. E poi tu hai ingaggiato una fia maiale per spiarmi? Mi sta offendendo. Io non dico bugie. A volte invento qualcosina che magari non è successa. Ma sono delle storie divertenti. Lo faccio perché c'è il lato comico Eric. dietro. Non è il mio telefono. Eric, è tuo! Ho staccato, era il tuo È un discorso serio questo Eric Dicevamo, ce ne siamo accorti tutti Noi di insiemini Tu non sei capace di dire la verità Quando ti trovi in una situazione difficile O quando hai sbagliato qualcosa Tu, mio caro, non sapresti stare nemmeno un'ora Senza diventare qualche stupidaggine Ma non è vero Visto! Sì, non è vero Quindi tu dici di saper dire la verità sempre Giusto? Certo Bene, 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 quindi non avresti nessun problema a dire sempre la verità, giusto? Certo Sta mentendo ehm, Quindi non avrai nessun problema a farlo oggi In che senso? Oggi tu per 24 ore vivrai dicendo sempre e soltanto la verità Cosa? Oh sì 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 No, no aspetta, aspetta È semplice, aspetta. la challenge è più semplice di sempre Ma non posso farcela Uh. E hai deciso stop perfetto si inizia da adesso no. quindi mi raccomando caro mio stai attento potresti perdere subito Ma io non voglio un po' di tempo per pensarci Non voglio farla Eric Non voglio farla Bene bene vedo che stai cominciando a dire la verità Perderò Ecco continua sempre solo la verità Ci vediamo Buongiorno ragazzi Io sono Eric e Io sono Dominic E chi siamo? Dillo chi siamo? Dillo chi siamo? Dillo chi siamo? Dillo chi Che 
Cos'è Eric? Il tuo ballo è orrendo. No, non è orrendo. Beh, eh, ok, questa non la prendo come una bugia. Tu sei convinto di saper ballare. Io sono arrabbiato. Io non voglio fare questa challenge, non ha senso! Lo dici perché non ci sei abituato? Le bugie si dicono per non far soffrire le altre persone. Ma che dici? Non è vero, non si dicono le bugie in nessun caso! Quella palla è brutta! Cosa? Sì, non ha senso! No. Avete mai visto una palla con le orecchie? Allora perché Dominica ha una palla con le orecchie? Perché è stupida! Ma perché ti stai dicendo questa cosa? Oh, ho detto la verità! Sì, ho detto la verità! Va bene, ok, non mi ferisce, non mi ferisce. È eh, giusto che tu l'abbia detto. Ecco. Ah, perché oggi Dominica ha avuto questa fla questa pessima idea? Io non dico bugie, dico solo delle poesie. Sì, delle poesie senza strofe, senza versi, senza rime, che servono a giustificarmi, ma che non fanno male a nessuno. Su via, chi è che non ha detto almeno una volta, una volta nella vita, una piccola stupidaggine, una piccola bugia nella propria vita? Ma lei mi ha sfidato e quindi sì, ce la posso fare, devo vincere questa challenge. Non sarà così grave fare a meno di queste piccole poesie. E voi lasciate un bellissimo like a questo video se almeno una volta, una volta avete detto una piccola bugia a qualcuno. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. E adesso ragazzi, buona fortuna a me. Eric, per favore mi passi la password che ancora non l'ho inserita nel computer. Quale password? La password del nuovo wifi, tu l'hai messa nel tuo computer, l'avevi tu da qualche parte, me la passi? Ah, è quella password, la password del wifi. Sì, quale password, se no, dai Eric, dai, mi serve una cosa. Beh, ecco, vorrei tanto dartela, ma purtroppo c'è un problema. Che cosa è successo stavolta? Eh, ah, mi raccomando, voglio la verità. Sì, sì, ti dico la verità. Il problema è che... Che? Sentiamo. Hai presente quando è venuto il tecnico che ha fatto sì. tutto quanto, okay. no? Ecco, eh, ha cambiato la password sì. e mi ha detto di scrivermela. Solo che non trovavo un foglio di carta e l'unica cosa che ho trovato era un fazzolettino. E l'ho scritta nel fazzolettino. Perfetto, eh, me la puoi dare adesso? E il problema è che quel fazzolettino poi l'ho messo in tasca e eh, eh, nulla di male sarebbe ancora in tasca se non fossi raffreddato. Che cosa è successo? Quando ti colla il naso tu che fai col fazzolettino? Lo soffi. Ecco, l'ho usato e l'ho buttato. No, 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 Eric, no, dai! Ma cosa dici? Ma cosa stai inventando? Ma che razza di storia è questa? È peggio del solito, ti avevo detto di dire la verità, hai visto? Eh, ci ha perso! Dai! Ma è la verità, è la verità! Lo so che sembra una storia strana, ma è la verità, mi hai chiesto di dire la verità e io quindi te l'ho detto. Veramente? Sì, e adesso il problema è mio. Il primo perché non ho più il fazzolettino in tasca, e il secondo perché non c'è la password del wifi, ma almeno io nel mio computer l'ho messa. Ma quello è il problema importante, adesso io che metto nel mio computer, accidenti! Beh, io ho detto la verità. Eric, hai sistemato gli ultimi tuoi scatoloni che abbiamo portato dall'altra casa? E che stai facendo adesso? Mi sono rimesso a letto perché voglio dormire e non voglio fare nient'altro in questo momento. E perché il nuovo letto è molto comodo. Ah, 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 però. Bene, vedo che stai imparando. Hai detto la verità, non hai inventato una scusa. Ok, però adesso basta. Ma adesso alzati e sistemali, no? Ma io ho detto la verità. Non bastava quello. Ma no! Non puoi stare tutto il giorno qui, dai aiutami! Ma io voglio dormire, basta, voglio riposare, dormire, basta, basta, non se ne può più di questo trasloco, non se ne può più, sta durando. Ma devi aiutarmi, non posso fare tutto io. Eh, basta, basta, scendi, basta, scendi, basta, scendi, basta, basta, via cuscini, basta, basta, tirati su. Ma questo trasloco sta durando una vita. Questo perché tu non mi aiuti abbastanza? Ma non è vero, è perché tu sei troppo pesante. Cosa? Alzati, 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 alzati. No, non mi sta piacendo dire la verità, per niente. E adesso che cosa succede? Me lo spieghi? Che, che vuoi? Perché gesticoli? Mi stai dicendo di andarmene? Non ti disturbo mica, puoi guardare la televisione, ma cosa vuoi? Parla. Che c'è? Che c'è? Ma che ti ho fatto? Che cosa? Eh? eh? Hai problemi alla bocca? Ma che vuol dire adesso questa cosa? Cosa? Perché non parli? Cosa hai? Sei diventato muto? Forse il gatto ti ha mangiato la lingua, gatto? <susurra> 
cosa? Tu oggi muto? E perché muto? Non ti capisco, sei il pessimo nel gioco dei mimi. No, non ti capisce. Che fai adesso? Cosa fai? Che stai facendo? Eh? Che pezzi fai adesso? Eh? Ah, ho capito, stai mi mando una foca, vuoi giocare? Mm. Eh dai, non oh, capisco, ok. Non mi piace dover dire solo e soltanto la verità, perché parlando rischio di perdere. E quindi ho deciso che oggi non parlo, così non perdo. Mm. Ma che... Non puoi cambiare le challenge, Eric! Era dici solo la verità, no, non parlare per 24 ore. Tu non l'hai messo tra le regole. E adesso basta, non mi fare parlare più, perché altrimenti poi sbaglio. Beh, non ci riuscirai, non riuscirai a stare in silenzio, vedrai che... Ho oh, fame! Direi bugie anche così. Later. È il momento di dirti la verità. Vuoi la verità? Ed ecco che oggi io ti dirò davvero la verità. Dimmi Eric, certo, devi farlo. Lo sai che puoi dirmi tutto, anche quando sono cose brutte o cose... Puoi sì, dimmi, sì, va bene, va bene. Dimmi, dimmi. La verità è che... Cosa? Dimmi, dai, coraggio, puoi farcela. Gli occhiali fucsia che avevi comprato quando ci siamo conosciuti erano brutti. Cosa? Sì, erano brutti e non è che non piacevano solo a me, proprio non piacevano a nessuno. Ma che cosa vai dicendo? Non è vero, erano bellissimi e poi piacevano a tutti. Tutti me li invidiavano, tutti. E dimmi pure che sorridevano quando ti guardavano. Sì, esatto, la gente sorrideva perché erano bellissimi, mettevano allegria. Hai mai pensato che sorridevano perché ti prendevano in giro? Ma no, no, co cosa vai dicendo? Ma non me l'hai mai detto che non ti piacevano. Beh, che dovevo dirti, Dominique? No, oh, no, non mi piacevano tanto. Perché me lo staresti dicendo ora, scusa? Perché tu mi hai fatto fare questo challenge, devo dire per forza la verità. E eh, tu quindi pensi davvero che erano bruttini? Ma proprio brutti brutti. Quindi vuol dire che ero brutta con quegli occhiali? E che tu pensavi, che tutti pensavano che ero brutta? Beh, erano brutti gli occhiali, insomma, non tu. Ma è una cosa bruttissima! Mi sento triste, io li ho portati per un'altra. Beh, ma per fortuna non li mettevi sempre. Eric! Mi stai ferendo! Eh, io ferendo? No, tu mi hai detto di dire la verità! O ok, beh, forse erano bruttini. Va bene, grazie per avermelo detto. Adesso vado a cancellare tutte le foto che esistono e che mi sono fatta con quegli occhiali. No, 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 aspetta, Nick. Dai, non erano forse così brutti, erano belli. E io ho perso questa challenge. E in che senso? Beh, ho detto una bugia. Non erano brutti! Forse non erano belli. Come? Vabbè, Dominic, non importa. L'importante è che ho perso. <ride> Lo sapevo io! Che cosa? Quanto ci hai messo? Un paio di ore? E già hai detto una stupidaggine. Lo sapevo che non resistevi. Meno male che si è dimenticata la storia degli occhiali. Comunque erano bruttissimi. Oh sì, Dominic, lo so, qualche volta dico qualcosa non vera, ma so anche che mi perdonerai per questo. Ok, ok, basta che te ne rendi conto. Comunque ho vinto. E voi lasciate tantissimi like se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. E aspetta un momento, io la challenge l'ho fatta, adesso tocca a te, no? Cosa? Di dire sempre la verità per 24 ore, no? no non è detto che tutto quello che fai... Oh fare... sì, fatelo sapere qui sotto nei commenti. Vediamo. E iscrivetevi al canale, attivando la campanellina per non perdere nessun video. E seguiteci su Instagram insieme.official e oggi salutiamo Ilenia Mazzucco Giulia Zanaboni Maurizio Laudicina Giulia Dragone e Sofia Ignoffo ciao ragazzi sono tutti quanti voi ciao belli troppo belli 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 bellissimi vi vogliamo tantissimo bene noi ci vediamo domani con il suo video ciao insieme insieme insieme